হ্যালো জি স্যার জি স্যার আচ্ছা মাঝে মাঝে একটু রেসপন্স করো বুঝছো নেট মাঝে মাঝে ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তো আমি বাংলা লিংকে ডেটা নিলাম সরি রুবি ডেটা নিলাম তারপর মাঝে মাঝে আমরা বলা তো সমস্যা তো মাঝে মাঝে একটু রেসপন্স করলে বোঝা যায় মানে হঠাৎ করে ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল তো যেটা আমরা দেখতেছিলাম প্রথমে আমরা আসলে হিউম্যান ভিজুয়াল সিস্টেম নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আমরা বলছিলাম যে হিউম্যান ভিজুয়াল সিস্টেম হচ্ছে বেসড ভিশন মডেল তো আমরা যদি আসলে এই ইমেজ প্রসেসিং টেকনিক গুলা যেটা আসলে ব্রেন ইউজ করে প্রসেস করার জন্য সেগুলোকে যদি মিমিক করতে চাই তাহলে আমাদের খুব ভালোভাবে আমাদের চোখ এবং ব্রেন কিভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে হবে এই জন্যই মেইনলি হিউম্যান ভিজুয়াল সিস্টেম আমরা স্টাডি করতেছি তো বলতেছে হিউম্যান ভিজুয়াল সিস্টেমের ফান্ডামেন্টাল পার্টস হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে আমাদের আই আর একটা হচ্ছে ব্রেন আসলে ব্রেনের পার্টিকুলার কিছু অংশ তো বলতেছে ব্রেন ডাজ অল অফ দ্য কমপ্লেক্স ইমেজ প্রসেসিং ওয়াইল দা আই ফাংশন অ্যাজ দা বায়োলজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ দ্য ক্যামেরা আগেও বলেছি যে ব্রেন আসলে একটা ক্যামেরা বা সেন্সর হিসেবে কাজ সরি আই একটা ক্যামেরা বা সেন্সর হিসেবে কাজ করে এবং ইমেজ ক্যাপচার করার জন্য এটা হেল্প করে ক্যাপচার করার পর বাকি যে প্রসেসিং গুলো কমপ্লেক্স যে প্রসেসিং গুলো হয় সেগুলো আসলে আমাদের ব্রেনের মধ্যে হয়ে থাকে আচ্ছা এরপর আমাদের হিউম্যান আই এর স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করছে তো এই পার্টগুলো আমি একটু অমিট করতেছি তোমরা বায়োলজিতে পড়ে আসছো ইন্টারে এছাড়াও তোমরা স্লাইডে দেওয়া আছে তোমরা একটু পড়ে নিবা चोखे जड़ित रड कोष ग এবং সেখানে একটা রিজন আছে যেটাকে বলা হয় ব্লাইন্ড স্পট এটা তো জানো তাই না ব্লাইন্ড স্পটটা কি বলতো কেউ একজন বলো ব্লাইন্ড স্পট কি স্যার রিসেপ্টর ওই জায়গায় স্যার অ্যাকসেস নাই যেখানে তাই না এর ফলে কি হবে ব্লাইন্ড স্পটে যদি কোনো ইমেজ তৈরি হয় বা যদি কোনো ইমেজ যদি ওখানে ফর্ম হয় সেটা কিন্তু আমরা কি করতে পারবো না দেখতে পারবো না কারণ ওখানে যদি রিসেপ্টর নাই ওইটা কেউ রিসিভ করতে পারবে না তো এই ব্লাইন্ড স্পট ডিটেক্ট করার জন্য বা এটা নিয়ে অনেক মজার মজার কিছু এক্সপেরিমেন্ট আছে আচ্ছা ইমেজ ফরমেশন ইন দা আই এটা তোমরা আসলে জানো তাই না এটা তোমরা পড়ছো কিভাবে একটা একদম এটা তো সিমিলার হচ্ছে একটা লেন্সের মাধ্যমে কিভাবে ইমেজ তৈরি হয় এটা আমাদের চোখে আসলে এভাবে ইমেজ তৈরি হয় এই জিনিসগুলো আমি একটু স্কিপ করতেছি তো এখানে একটা সুন্দর এক্সপেরিমেন্ট দিছে যে তোমার এই যে আমরা যে ব্লাইন্ড স্পট বলতেছি তাহলে আমরা কি বলতেছি ব্লাইন্ড স্পটে যখন কোনো ইমেজ পড়বে বা ইমেজ যদি কোনো ব্লাইন্ড স্পটে যদি কোনো ইমেজ তৈরি হয় সেই ইমেজটা আমরা আসলে দেখতে পাবো না বা ভিজুয়াল কোনো चेस्ट करो प्लस दिखे ठीक है स्किन कम्पिटर स्किन तुम बीस इंच दूरे तुम फेस रखते देखो तुम्हारे सार्केल देखा डिजेपर सबा की देखो सबा टेस्ट करो तो তো সবচেয়ে ভালো হয় যদি তুমি এই প্যাটার্নটা খাতার মধ্যে এঁকে নিতে পারো বাট এই কম্পিউটার স্ক্রিনের ক্ষেত্রে এটা হবে তুমি জাস্ট রাইট হ্যান্ড দিয়ে রাইট আইটাকে তুমি কাভার করো এবং লেফট আই দিয়ে তুমি কি করো প্লাস সেন্টার দিকে ফোকাস করো এবং তোমার হেডটা স্ক্রিন থেকে সরাতে থাকো দেখবা একটা সময় তোমার যে সার্কেলটা আছে এই সার্কেলটা ডিজাইপার করবে সবাই কি দেখছো এটা ब्लैंड स्पटे 
তো এই জন্য তুমি সার্কেলটাকে দেখতে পাচ্ছ না এরকম নেটে সার্চ দিলেও তোমরা এরকম অনেক মজার মজার ইমেজ পাবে বা আরেকটা নেটে দেখবা আছে একটা ইয়ে আছে যেখানে কি হচ্ছে যে তোমার হেড আর মুভ করার দরকার নাই তুমি হেড ফিক্স থাকবা এই সার্কেলটাকে ওরা ধীরে ধীরে করে কি রাইট সাইডে নিতে থাকে আর তুমি রাইট আইটা ব্লক করে রাখবা এর ফলে দেখবা সার্কেলটা কি হয় একটু পর এমনি ভ্যানিশ হয়ে যায় মানে ওটা কি করে সার্কেলটাকে মুভ করে করে তোমার ব্লাইন্ড স্পটে নিয়ে আসে তো এরকম নেটে সার্চ করে দেখতে পাবা এগুলো হচ্ছে ব্লাইন্ড স্পটের এক্সপেরিমেন্ট তো এগুলো আসলে ভিজুয়াল পারসেপশন অনেক ভূমিকা রাখে কারণ কি দেখো বস্তুটা কিন্তু তোমার ঠিকই আছে তোমার ভিজিবল তোমার রেঞ্জের মধ্যে আছে বাট যেহেতু ব্লাইন্ড স্পটে তৈরি হচ্ছে এই তুমি এটাকে দেখতে পাচ্ছ না এরকম বিভিন্ন ফ্যাক্টর আছে যেটা আমাদের ভিজুয়াল পারসেপশনটা আসলে ইফেক্ট করে আচ্ছা তো সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করছে যে আমাদের চোখ যে ব্রাইটনেস অ্যাডাপ্ট করতে পারে বা ডিসক্রিমিনেট করতে পারে মানে ব্রাইটনেস গুলোর মধ্যে যে পার্থক্য করতে পারে সেটার এখানে একটা আলোচনা করছে কি বলতেছে দেখো দ্য হিউম্যান ভিজুয়াল সিস্টেম ক্যান পারসিভ অ্যাপ্রক্সিমেটলি টেন টু দ্য পার টেন ডিফারেন্ট লাইট ইন্টেন্সিটি লেভেল মানে এতগুলা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইন্টেন্সিটি লেভেল তুমি ডিসক্রিমিনেট করতে পারবা বাট সমস্যা হচ্ছে কি অ্যাট এনি ওয়ান টাইম উই ক্যান অনলি ডিসক্রিমিনেট বিটুইন এ মাচ স্মলার নাম্বার যেটাকে আমরা ব্রাইটেস অ্যাডাপ্টেশন বলতেছি কিন্তু একটা খুবই মানে একটা স্বল্প সময়ের মধ্যে মানে যদি তোমাকে পরপর কয়েকটা লেভেল দেখানো হয় তাহলে তুমি কি করতে পারবা না তুমি আসলে একটু তোমার খুব বেশি সংখ্যকের মধ্যে তুমি ডিসক্রিমিনেট করতে পারবা না মানে যদি পরপর তোমাকে কিন্তু কয়েকটা আমি ইন্টেন্সিটি লেভেল দেখাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে যদি অনেকগুলো দেখাই কারণ কি মস্তিষ্কে আমরা কি জানি যে একটা যে কোনো একটা ভিজুয়াল সিনের রেস তো আমাদের মস্তিষ্কে কিছু সময়ের জন্য থেকে যায় তাই না ওই সময়ের মধ্যে যদি আর একটা ইন্টেন্সিটি লেভেল দেখানো হয় তাহলে কি হয় তাদের মধ্যে একটা কনফিউশন তৈরি হয় ঠিক আছে সেই জিনিসটা বলছে এবং লাস্টে যে লাইনটা বলতেছে এটা ইম্পর্টেন্ট যে সিমিলারলি দ্য পারসিভ ইন্টেন্সিটি অফ এ রিজন ইজ রিলেটেড টু দ্য লাইট ইন্টেন্সিটি অফ দ্য রিজন সারাউন্ডিং ইট যে একটা রিজনের আসলে ইন্টেন্সিটি আমরা যেটা পারসিভ করবো সেটা অনেক ক্ষেত্রে দেখবো তুমি আশেপাশে রিজনের ইন্টেন্সিটিটা কিরকম তার উপর ডিপেন্ড করে মানে তার দিয়ে আসলে প্রভাবিত হয় সেরকম কিছু এক্সাম্পল আমরা এখন দেখব যেমন এখানে খেয়াল করে দেখো তুমি যদি খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো যে এখানে কিছু স্ট্রাইপ দেখানো হয়েছে তাই না তাহলে দেখবা যে ডার্ক এর দিকে এজটাকে আরেকটু ডার্ক মনে হচ্ছে আর লাইট এর দিকে আরেকটু মনে হচ্ছে না বেশি গ্লো করতেছে এজে এই জিনিসটা কি বুঝছো সবাই মানে এজ বলতে আমি এই অংশটা বলতে যাচ্ছি এই যে এই অংশটা যদি দেখো এদিকে খেয়াল করে দেখো ঠিক এই যে তুমি কনসেন্ট করো এই যে দেখো এই অংশটাই মনে হচ্ছে না একটা ডার্ক একটা লাইন দেখা যাচ্ছে না খেয়াল করছো এবং দেখো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু সত্য ঠিক এই বড় বড় দেখা যাচ্ছে একটা ডার্ক লাইন এই বড় বড় দেখা যাচ্ছে দেখো একটা ডার্ক লাইন তাই না এই বড় বড় তুলনামূলক মানে এখানকার যে ডার্কনেস তার থেকে মনে হচ্ছে কি এখানে একটা বাউন্ডারি লাইন দেওয়া হয়েছে এরকম মনে হচ্ছে না একদম কিনার একটা ডার্ক লাইন মনে হচ্ছে না এটা কি বুঝতে পারছ এটার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখো একদম কিনারে দিকে একটা ডার্ক লাইন মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে একটু ডার্ক একটা ডার্ক একটা লাইন আছে একইভাবে তুমি ব্রাইট যে অংশটা আছে সেটার ক্ষেত্রে খেয়াল করো একদম কিনারের দিকে কি একটু ব্রাইট মনে হচ্ছে না এটা কিন্তু কিন্তু তাই দেখো একদম কিনারের দিকে মনে হচ্ছে একটা ব্রাইট কিছুটা ব্রাইট একটা মনে হচ্ছে দাগের মতো আছে একটা ব্রাইট লাইন আছে এবং দেখো এটার ক্ষেত্রেও সেটা সত্য এটার ক্ষেত্রেও সেটা সত্য মানে এজের দিকে মনে হচ্ছে ব্রাইটনেস একটু বেশি আসলে কিন্তু এই পুরাটা এখানে যে স্কোয়ার আছে পুরাটা স্কোয়ারের কিন্তু একই কালার একই লেভেল একইভাবে পাশের যে স্কোয়ারটা আছে এটাও কিন্তু একই লেভেল কিন্তু এই দুইটার আলাদা এটা হচ্ছে ডার্ক এটা হচ্ছে লাইট বাট দেখো তাদের যে এজ আছে এজের ক্ষেত্রে গিয়ে দেখো তুমি যেটা ডার্ক তাকে আরো ডার্কার মনে হচ্ছে ঠিক এজের কাছাকাছি আর যেটা লাইট তাকে আরো তোমার ব্রাইটার মনে হচ্ছে এজের কাছাকাছি এই জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছো এটা কি বোঝা যাচ্ছে এই জিনিসটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো যে ফেনো মেনার কথাটা আমি বললাম তার মানে কি আমরা পার্সিপ করতেছি দেখো তার মানে কি কালার কিন্তু সেমই আছে বা ইন্টেন্সিটি লেভেল কিন্তু একই আছে পুরাটা স্কোয়ার জুড়ে বাট আমরা পার্সিপ করতেছি ডার্কার কারণ কি ঠিক যেহেতু তার পাশেই একটা লাইটার লেভেল আছে এবং দেখো এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে এখানে যে গ্রাফটা দেখানো হয়েছে এই গ্রাফ গুলা কিন্তু খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে ইমেজ প্রসেস করতে গেলে দেখো এই গ্রাফে যেটা দেখানো হয়েছে এক্স এক্সিস বরাবর হচ্ছে পজিশন দেখানো হয়েছে এই স্ট্রাইপ গুলোর পজিশন আর ওয়াই এক্সিস বরাবর দেখানো হয়েছে তাদের ইন্টেন্সিটি লেভেল দেখো মানে ওয়াই এক্সিস বরাবর হচ্ছে ইন্টেন্সিটি লেভেল নিচের দিকের ইন্টেন্সিটি লেভেল কম আর উপরের দিকে ইন্টেন্সিটি লেভেল হচ্ছে বেশি আচ্ছা বলতো ইন্টেন্সিটি লেভেল
হোয়াইট জিরো হচ্ছে ব্ল্যাক আচ্ছা তো এখানে তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে দেখো তো যেটা বোঝানো হচ্ছে যে দেখো এখানে যে কালারটা এটা ডার্ক কালার তাহলে এটার ইন্টেন্সিটি লেভেল যেটা তার পাশেরটা ইন্টেন্সিটি লেভেল দেখো আরেকটু বেশি তার পাশেরটা ইন্টেন্সিটি লেভেল দেখো আরেকটু বেশি তার পাশেরটা আরেকটু বেশি এবং সবচেয়ে লাস্টে যে আমাদের স্ট্রাইপটা দেখতে পাচ্ছি তার ইন্টেন্সিটি লেভেল হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তাই না আচ্ছা এই এই বরাবর ফ্ল্যাট কেন কারণ এই পর্যন্ত মানে এখানকার যে পিক্সেল গুলো আছে বা এখানকার যে স্ট্রাইপটা আছে সবারই ইন্টেন্সিটি লেভেল সেম একইভাবে এখানকার এই ব্লকটার সবার ইন্টেন্সিটি লেভেল সেম আর এটা হচ্ছে এজ মানে যেখানে ট্রানজিশন হচ্ছে দেখো এখানে ট্রানজিশনটা কিন্তু কি এই ট্রানজিশনটা হচ্ছে শার্প তাই না একদম দেখো ঠিক যখন একটা তোমার রেক্টাঙ্গেল শেষ হয়েছে আর একটা রেক্টাঙ্গেল শুরু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ইন্টেন্সিটি লেভেল কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে বাট আমরা কিন্তু সেরকম দেখতেছি না আমরা দেখার সময় কি মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যে এখানে ডার্ক আর এখানে লাইট মনে হচ্ছে তাই না তার মানে কি আসলে বলতো একদম এজে গিয়ে ইন্টেন্সিটি যেখানে ইন্টেন্সিটি কি হয়ে গেছে বলো দেখি ইন্টেন্সিটি কমে গেছে না বেড়ে গেছে একদম এজে গিয়ে ডার্ক সাইডে ইন্টেন্সিটি কমলো না বাড়লো কমে গেছে ইন্টেন্সিটি কমে গেছে গুড আর তোমার লাইট যে সাইড বা ব্রাইটার যে সাইড সেখানে ইন্টেন্সিটি কি হয়ে গেছে আরো বেড়ে গেছে সেটাই দেখো কিন্তু দেখা যাচ্ছে দুই নম্বর ছবিতে দুই নম্বর ছবিতে দেখো এরকম শার্প ট্রানজিশন কিন্তু হয় নাই তাই না ট্রানজিশনটা কিরকম হচ্ছে দেখো এই যে এক এজে গিয়ে ডার্কার সাইড যেগুলো ছিল সেখানে এজে গিয়ে আরো ডার্ক হয়ে গেছে দেখো ইন্টেন্সিটি এখানে কমে গেছে ফল করছে তাই না এবং লাইট যে সাইড গুলো আছে সেখানকার ইন্টেন্সিটি দেখো আগের থেকে হয়েছে একটু এই যে দেখো বাম দেখা যাচ্ছে যেহেতু এই যে যে ইফেক্টের কথা আমরা এতক্ষণ বর্ণনা করলাম এছাড়া আরেকটা আছে তোমার আরেকটা হচ্ছে সাইমালটিনাস কন্ট্রাস্ট এটা হচ্ছে আরেকটা মানে ব্রাইটনেস অ্যাডাপ্টেশন সংক্রান্ত আরেকটা ফেরোমেনা তো এখানে দেখো এখানে যে তিনটা বক্স দেখা যাচ্ছে মাঝখানে তিনটা বক্স চিন্তা করো মানে ইনসাইড যে তিনটা তোমার স্কোয়ার দেখা যাচ্ছে তিনটার কালার ভিন্ন ভিন্ন মনে হচ্ছে না এখানে কোনটা ডার্ক বেশি বলো তো যদি আমি এটাকে বলি এটা হচ্ছে তোমার এটাকে যদি বলি এক নম্বর স্কোয়ার এটাকে যদি বলি টু এটাকে যদি বলি থ্রি কোনটা বেশি ডার্ক আসলে মজার বিষয় কি জানো এক দুই তিন তিনটা আসলে একই কালার তাহলে তিন নম্বরটাকে কেন ডার্ক লাগতেছে যেহেতু তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে ব্রাইট এই জন্য একে ডার্ক লাগতেছে আসলে তিনটার কালার সেম তার এই ক্ষেত্রে আমাদের চোখে কি হচ্ছে চোখে ওয়ান কাইন্ড অফ পারসেপশনে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে অ্যাকচুয়াল পারসেপশন না করে চোখ কি করতেছে সারাউন্ডিংস এর দ্বারা ইফেক্টেড হয়ে পারসেপ করতেছে আচ্ছা একই রকম এটা তো গেল আমাদের পারসেপশনের বিভিন্ন তোমার ফেনোমেনা এছাড়াও কিছু অপটিক্যাল ইলুশনও আছে যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে এরকম অনেক মজার মজার পাজেল তোমরা ছোটকালে দেখছো বা এখনো মাঝে মাঝে ইন্টারনেটে সার্চ দিলে অপটিক্যাল ইলুশন লিখে সার্চ দিলে এরকম অনেক অপটিক্যাল ইলিশন দেখতে পাবা এখানে খেয়াল করে দেখো তুমি যে ক্রস সাইনটা আছে মাঝখানে দেখো এখানে যে ক্রস সাইনটা আছে এখানে যদি ফোকাস করো তাহলে দেখবা তুমি অনেকগুলো সার্কেল দেখতে পাবা আসলে এখানে কিন্তু কোনো সার্কেল নাই কিন্তু তোমাকে দেখা যাবে যে এই এইখানকার যে পার্ট গুলো আছে এই পার্ট গুলোর একটাও কিন্তু আসলে সার্কেল না বাট এগুলো প্রত্যেকটাই তোমার মনে হবে এক একটা সার্কেল দেখতে পাচ্ছ সার্কেল এই ক্রসে সবাই কনসেন্ট্রেট করো এই ক্রসে কিছুক্ষণ কনসেন্ট্রেট করলে দেখতে পাবা তোমার আশেপাশে অনেকগুলো সার্কেল দেখা যাচ্ছে मोबाइल स्क्रिने कैमेरा इमेज कैपचार कर तो जिसमें तैरि रियल सीन थे बला हम इमेज फर्मेशन 
তো এটাকে অবশ্যই আমাদের চোখ যেভাবে কাজ করে সেটাকে মিমিক করেই করা হয়েছে তোমরা জানো যে সবকিছুই আসলে কি হয় আমাদের বায়োলজিক্যাল যে জিনিসপত্র আছে বা ন্যাচার আছে সেটাকে আসলে মিমিক করে তৈরি করা হয় তো এখানে যেটা হয় ইনফরমেশনে তোমার একটা রিয়েল সিন থাকে যার ইমেজ আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি এখানে এটা হচ্ছে আমাদের সেই সিন ইলিমেন্ট বা রিয়েল সিন এবং সেটাকে অবশ্যই ইলুমিনেট করতে হবে কোন একটা ইলুমিনেশন সোর্স থাকা লাগবে বা এনার্জি সোর্স থাকা লাগবে সেটা হইতে পারে সান সেটা হইতে পারে তোমার কোন ক্যান্ডেল অথবা যে কোনো লাইট যেটা কি করবে এই সারফেসটাকে বা এই সিন ইলিমেন্টটাকে ইলুমিনেট করবে আচ্ছা ইলুমিনেট করলে কি হবে আমরা জানি লাইট যখন ইলুমিনেট হয় তখন লাইট কি বিভিন্ন টাইপের ঘটনা ঘটে কি কি হয় যেমন রিফ্লেকশন হয় কিছু রিফ্র্যাকশন হয় কিছু অ্যাবজর্ভ হয় তাই না আচ্ছা যদি পুরো লাইটটাই অ্যাবজর্ভ হয় তাহলে কি কোনো ইমেজ তৈরি করা সম্ভব হবে না তৈরি করা সম্ভব না তাই না কারণ আমরা জানি ইমেজ তৈরি হয় আসলে রিফ্লেক্টেড যে লাইট আছে সেটাকে ক্যাপচার করবে আমরা তাই না যেমন ব্ল্যাক হোলের ইমেজ তৈরি করা সম্ভব ছিল না আগে রিসেন্টলি পার্সে তাই না রিসেন্টলি হচ্ছে ওইখান থেকে যে ওয়েব গুলো আসে সেগুলোর মাধ্যমে একটা ভিজুয়ালাইজেশন তৈরি করতে পারছে বাট ব্ল্যাক হোল কেন দেখা যায় না কারণ ব্ল্যাক হোল বলা হয় যে সব রে গুলাকে অ্যাবজর্ভ করে ফেলে ওইখান থেকে কোনো কিছু আর ব্যাক করে না এই জন্য কি করা যায় না ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক হোলের কোন ইমেজ তৈরি করা যায় না তো একই রকম যদি কোন ইলিমেন্ট তার উপর যে পরিমাণ এনার্জি বা ইলিমিনেশন এসে পড়তেছে তার পুরোটাই যদি অ্যাবজর্ভ করে ফেলে তাহলে কিন্তু কোনোটা সে রিফ্লেক্ট করবে আর যদি রিফ্লেক্ট না করে তাহলে কিন্তু আমরা কি করতে পারবো না ইমেজ তৈরি করতে পারবো না ইমেজ তৈরি করতে হলে কি করা লাগবে কোনো একটা সিন ইলিমেন্টকে ইলুমিনেট করতে হবে এবং রিফ্লেক্টেড লাইটকে ক্যাপচার করার জন্য আমাদের কোনো একটা ইমেজিং সিস্টেম বা সেন্সর লাগবে যে সেন্সরটা কি করতে পারবে রিফ্লেক্টেড লাইটকে মেজার করতে পারবে বা ক্যাপচার করতে পারবে এবং তার অনুরূপ কোন একটা রিডিং দিতে পারবে হইতে পারে সেটা কোন একটা ভোল্টেজ বা কোন একটা এনার্জি লেভেল যেটা দিয়ে সে কি করবে রিফ্লেক্টেড লাইটটার ইনটেন্সিটিকে রিপ্রেজেন্ট করবে এবং সেই ইনটেন্সিটি অনুযায়ী কোন একটা ইমেজ প্লেন অবশ্যই সেটা ইন্টারনাল থাকবে ইমেজিং ডিভাইসের সেই ইমেজ প্লেনে আমাদের রিয়েল সিন ইলিমেন্টের একটা ডিজিটাল ভার্সন বা ডিজিটাল ইমেজ তৈরি হবে ক্লিয়ার তাহলে এই যে আমাদের বাইরে যে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল সিন ইলিমেন্ট তো সেখান থেকে আমরা যে ইমেজটা পাইলাম ডান সাইডে দেখো ডিজিটাল ক্যামেরায় যে ইমেজটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিজিটাল ভার্সন এই রিয়েল সিনের এবং এটাকে ডিজিটাল কেন বলা হচ্ছে কি বলতে পারবা তো ডেফিনেশন গুলো একটু পরে আছে তারকে তোমাদের কাছে জানতে যাচ্ছে এটাকে ডিজিটাল কেন বলা হচ্ছে সীমাবদ্ধতার জন্য আমাদের কালার ইনটেন্সিটি রিপ্রেজেন্ট করার সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা সেগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি নাই তার মানে এখানে প্রথমত কি হয়েছে ইনটেন্সিটি লেভেল গুলো ডিসক্রিট হয়ে গেছে মানে সব ইনটেন্সিটি লেভেল আমরা আমরা একটু আগে কি পড়েছিলাম মনে হচ্ছে আমাদের হিউম্যান ব্রেন কতগুলো ইনটেন্সিটি লেভেল কি করতে পারে টেন টু দা পাওয়ার টেন তাই না একটা কম্পিউটার সিস্টেম কি এতগুলো পারবে অবশ্যই পারবে না তাই না কারণ একটা কম্পিউটার সিস্টেমে রিসোর্স হচ্ছে লিমিটেড তার মেমোরি সাইজ লিমিটেড তার মেমোরি সাইজ দিয়ে তার যে তোমার রেজিস্টার সাইজ আছে তা দিয়ে কিন্তু সব ইনটেন্সিটি লেভেলকে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে না তার একটা লিমিটেশন আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমাদের এই যে ইনটেন্সিটি লেভেল এই যে ভাস্ট পরিমাণ ইনটেন্সিটি লেভেল যেটা আমাদের চোখ পার্সিভ করতে পারে বা তোমার ডিজিটাল ডিভাইসগুলো কিন্তু এখানে লিমিটেড তারা আরো অনেক কম সংখ্যক ইনটেন্সিটি লেভেল তারা কি করতে পারবে পার্সিভ করতে পারবে সরি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে তাহলে সেই অনুযায়ী কি হবে ইনটেন্সিটি লেভেল গুলো ডিসক্রিট হয়ে যাবে মানে সব ইনটেন্সিটি লেভেল আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো না এর মধ্যে কিছু সিলেকটিভ লেভেল শুধুমাত্র আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো এটা ডিপেন্ড করে আমাদের সিস্টেমটার উপর ঠিক আছে সিস্টেম কত বিট ইউজ করতেছে একটা ইমেজের পিক্সেলকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য তার উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আমরা ধীরে ধীরে সামনের দিকে দেখবো আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা তোমার ডিসক্রিট হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে দেখো এই যে আমরা ইমেজটা তৈরি করতেছি তাই না ইমেজ আসলে তৈরি কিভাবে হচ্ছে এই যে আমরা বলি পিক্সেল ধরো তুমি বলো যে তোমার ল্যাপটপের স্ক্রিনের রেজলিউশন হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ ইন্টু মনে করো সাতশো আটষট্টি তার মানে কি এতগুলো পিক্সেল আছে তাহলে এই যে দুইটা পিক্সেল তাই না দুইটা পিক্সেলের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা আছে না অবশ্যই ফাঁকা জায়গা আছে তাই না যত ছোট পিক্সেলে তুমি বানাও ওগুলো যদি জুম করে দেখো তাহলে তুমি কি দেখবা যে দুইটা পিক্সেলের মাঝখানে অনেক ভয়েড এরিয়া আছে কিন্তু রিয়েল কোনো সিনে কিন্তু এরকম কোনো ভয়েড এরিয়া থাকে না তাই না দুইটা মানে রিয়েল সিন সবসময় কন্টিনিউস হয় বাট যখনই আমরা ওটাকে তৈরি করতেছি কোনো সেন্সর দিয়ে দুইটা সেন্সর যখন পাশাপাশি বসাচ্ছি বা দুইটা পিক্সেল পাশাপাশি
এইজন্য আমরা বলতেছি ডিজিটাল ইমেজ যেটা হচ্ছে তোমার ইমেজিং প্লেনটা যেটা সেটাও ডিসক্রিট বা ইমেজ তুমি তৈরি করতেছো যে স্পেসের মধ্যে সেটাও ডিসক্রিট প্লাস তুমি ইমেজের যে ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করতেছো সেগুলোও ডিসক্রিট এইজন্য কিন্তু আমরা বলতেছি ডিজিটাল ইমেজ তার মানে বোথ অ্যাম্পলিটিউড এবং তোমার স্পেসের রেসপেক্টে এটা হচ্ছে ডিসক্রিট অ্যাম্পলিটিউড ও ডিসক্রিট অ্যাম্পলিটিউড বলতে বোঝাচ্ছে ইনটেনসিটি লেভেল সেটাও ডিসক্রিট এবং ইমেজ যে রিপ্রেজেন্ট করতেছে যে স্পেসে সেটা টু ডি স্পেস সেই টু ডি স্পেসটাও ডিসক্রিট এইজন্য বলা হচ্ছে ডিজিটাল ইমেজ ক্লিয়ার সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে সবাই प्रत्येक इंटेंसिटी लेवल डिस्क्रिट अच्छा तो रिप्रेजेंटेशन देख लियल सीन थे कि डिजिटल इमेज पाई एटे जड़ित विभिन्न विषय नहीं आलोचना करब तो जिस आलोचना करब प्रथम इमेज सेंसिंग एंड रिप्रेजेंटेशन एंड एक्शन এবং যখনই আমরা রিপ্রেজেন্টেশন বা অ্যাকুইজিশন করতে যাব তখনই আমাদের স্যাম্পলিং এবং কোয়ান্টাইজেশন সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকতে হবে এবং এরপর আমরা এই স্যাম্পলিং এবং কোয়ান্টাইজেশনের মাধ্যমে যে ইমেজটা পাইলাম সেটা রেজলিউশন নিয়ে আমরা ডিসকাস করব আজকের ক্লাসে হয়তো আমরা রেজলিউশন নিয়ে আসলে ডিসকাস করব না নেক্সট ক্লাসে আমরা রেজলিউশন নিয়ে বিস্তারিত করবো আচ্ছা তো যখন আমরা একটা ইমেজ অ্যাকুইজিশন করবো বা একটা ইমেজ ক্যাপচার করবো তখন তিনটা ইলিমেন্ট মেনলি থাকা লাগবে এগুলো অলরেডি আমরা পড়ে আসছি আরেকবার রিপিট করতেছি একটা হচ্ছে একটা ইলুমিনেশন সোর্স থাকা লাগবে একটা রিয়েল সিন থাকা লাগবে যে সিনের আমরা আসলে ইমেজ তৈরি করতে চাই আর একটা সেন্সর থাকা লাগবে বা যেটাকে ইমেজিং সিস্টেমও বলে যে আসলে কি করবে রিফ্লেক্টেড লাইটটাকে ক্যাপচার করবে এখানে বলতেছি ইলুমিনেট সোর্স কি কি হতে পারে ক্যান বি লাইট এনার্জি অর ইএম স্পেকটাম হতে পারে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকটাম হতে পারে ইভেন লেস ট্রেডিশনাল সোর্স হতে পারে যেমন সাউন্ড হতে পারে হিট হতে পারে তোমরা জানো হিট ইমেজ তৈরি করা যায় বা রিফ্লেক্টেড সাউন্ড থেকে আসলে ক্যাপচার করে ইমেজ তৈরি করা যায় কোনো একটা পৃষ্ঠের ইমেজ তৈরি করা যায় তো তার মানে যে কোনো একটা সোর্স থাকা লাগবে যে সোর্স থেকে কোনো একটা ওয়েব এসে কি করবে আমাদের সিনটাকে ইলুমিনেট করবে এবং সেখান থেকে রিফ্লেক্টেড হবে ওয়েব আর সিন মানে বোঝাচ্ছে যে কোনো একটা ভিজিবল আর হিডেন তোমার কোনো একটা অবজেক্ট অথবা সোর্স নিজেও একটা সিন হতে পারে আর সেন্সর বলতে বোঝাচ্ছে যে কোনো একটা ডিভাইস ক্যাপেবল অফ সেন্সিং দ্য এনার্জি তার মানে রিফ্লেক্টেড হয়ে যে ওয়েব আসবে বা যে এনার্জি আসবে সেটাকে সেন্স করতে পারা লাগবে তার আচ্ছা এগুলো তোমরা পড়াশোনা করছো তাই না লাইট অ্যান্ড দ্য ইলেকট্রো रेडियो আচ্ছা এর মধ্যে খুব একটা ছোট্ট অংশ যেটাকে আমরা বলি ভিজুয়াল স্পেকটাম সেটা আমরা আসলে দেখতে পাই বাকি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকটামের যে বাকি ইয়েগুলো আছে রেঞ্জগুলো আছে সেগুলো আসলে ভিজিবল না আমরা দেখতে পাই না সেই জিনিসগুলো এখানে বলা হয়েছে এগুলো তুমি আসলে জানো তোমরা এটা নিয়ে আর একটু বিস্তারিত বলা হয়েছে এদিকে আমি না যাই আচ্ছা এখানে দেখো যখন কোনো লাইট সোর্স থেকে ফোটন আসে ফোটন এসে যখন কোনো একটা অবজেক্টের উপর পড়ে সেখানে কি কি ঘটনা করতে পারে প্রথমত অ্যাবজর্পশন হতে পারে অ্যাবজর্পশন মানে বুঝতেই পারতেছ কি কি করতে পারে ওই অবজেক্টটা ওই ফোটনটাকে সম্পূর্ণ অ্যাবজর্ব করতে পারে কোনো কিছু রিফ্লেক্ট না হতে পারে আচ্ছা ডিফিউজ রিফ্লেকশন হতে পারে ডিফিউজ রিফ্লেকশন বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে মানে ওই পৃষ্ঠে তোমার আলো পড়ে বিভিন্ন দিকে স্ক্যাটার্ড ভাবে তোমার ই হতে পারে রিফ্লেকশন হতে পারে কোনো রুল না মেনে আর হচ্ছে স্পেকুলার রিফ্লেকশন হতে পারে স্পেকুলার রিফ্লেকশন বলতেছে যদি মিররের উপর আলো পড়ে তাহলে যেভাবে আসলে রিফ্লেক্ট হয় মানে রিফ্লেক্টেড রেগুলার পরস্পরের সমান্তরাল হয় তাই না এগুলো আমরা পড়েছি আগে সেটাকে বলা হচ্ছে স্পেকুলার রিফ্লেকশন তাহলে স্পেকুলার রিফ্লেকশন হতে পারে তার মানে প্রথমে আমরা দেখলাম অ্যাবজর্পশন হতে পারে অথবা কি হতে পারে ডিফিউজ রিফ্লেকশন হতে পারে অথবা স্পেকুলার রিফ্লেকশন হতে পারে এছাড়াও কি হতে পারে ট্রান্সপারেন্স যদি হয় সোর্সে তাহলে ওইটার মধ্যে দিয়ে পুরো ট্রান্সপারেন্ট ভাবে ফোটনটা চলে যেতে পারে 
রিফ্র্যাকশন হতে পারে রিফ্র্যাকশন মানে তোমরা জানো যে যদি মাধ্যমের ঘনত্বের বা ডেন্সিটির পার্থক্য হয় তাহলে কি হয় তুমি যেই রেটটা তোমার আসছে এবং যেটা তোমার বের হয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে একটা বিচ্যুতি ঘটে তাই না তারা রিফ্র্যাক্ট হয় এটাকে বলে রিফ্র্যাকশন এরপর বলতেছে কি হতে পারে ফ্লোরোসিন হতে পারে আচ্ছা ফ্লোরোসিন মানে হচ্ছে যদি কোনো অবজেক্টের মধ্যে যদি আলো আসে তাহলে অবজেক্ট কি করে সে আলোটা কিছুটা অ্যাবজর্ব করবে এবং বাকিটাকে সে কি করবে রিফ্লেক্ট করবে ঠিক আছে তো এটাকে বলা হয় হচ্ছে ফ্লোরোসিন আর মানে কি মানে হচ্ছে অবজেক্টটা কিছুটা নিজে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে এবং বাকিটাকে নিজের মতো করে রিফ্লেক্ট করতেছে মানে অ্যাবজর্ব করার পরে মানে তাহলে তোমরা বলতে পারো যে রিফ্লেকশনটা কিছু রিফ্লেকশনটা বলতে বোঝাচ্ছে আসলে পুরোটা রিফ্লেক্ট করতেছিল ঠিক আছে আর এখানে যেটা হয় অবজেক্টটা কিছুটা অ্যাবজর্ব করবে করার পর নির্দিষ্ট কোনো কালারের বা নির্দিষ্ট ওয়েভ লেন্থের তোমার ইয়েগুলা রেগুলার রিফ্লেক্ট করবে সারফেস স্ক্যাটারিং মানে বুঝতে পারতো সারফেসের উপর পরে স্ক্যাটার্ড ভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেটাকে বোঝাচ্ছে আর একটা হচ্ছে ফসফোর ফসফোসিন বলতে বুঝায় এটা হচ্ছে ফ্লোরোসিনের মতোই ফসফোসিন পার্থক্যটা হচ্ছে এটা অনেকটা টাইম জুড়ে হয় এরকম বলা হয়েছে তো এই দুটোর মধ্যে একটু নেটে সার্চ করে দেখতে পারো আমি খুব বেশি এটা দেখি নাই জাস্ট একবার দেখছিলাম তো তার একটু বিস্তারিত জানার ইচ্ছা করে নেটে সার্চ করে একটু দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখে নিও আমাদের আসলে এই স্লাইডের জন্য বা এই কোর্সের জন্য এর চেয়ে বেশি দুটো জিনিস লাগবে আচ্ছা আরেকটা বলতেছি ইন্টার রিফ্লেকশন ইন্টার রিফ্লেকশন মানেই তো বুঝতেছো যদি ইন্টারনালি রিফ্লেকশন হয় যেমন তোমরা জানো অপটিক্যাল ফাইবার মধ্যে কি হয় লাইকটা ইন্টারনালি রিফ্লেক্ট হতে হতে একটা প্রান্ত থেকে ওয়ের আরেকটা প্রান্ত দিয়ে তোমার লাইট বের হয় সেটাকে বলতেছে ইন্টার রিফ্লেকশন আচ্ছা তো এরপর হচ্ছে ইমেজ সেন্সর আমরা একটু আগেই বলতেছি যদি আমাদের ইমেজ ক্যাপচার করা লাগে তাহলে কি করা লাগবে কোন একটা ইমেজ সেন্সর থাকা লাগবে যে সেন্সরটা কি করবে ইনকামিং যে এনার্জি আছে সেই এনার্জিটা যখন রিফ্লেক্ট হবে কোন একটা অবজেক্টে সে রিফ্লেক্ট হলে সেন্সর সেটাকে ক্যাপচার করবে এবং ক্যাপচার করে কি করবে তার করসপন্ডিং একটা ভোল্টেজ জেনারেট জেনারেট করবে সেই জিনিসটা বলতেছে আর দুই নম্বর পয়েন্টটা বলতেছে কালেকশন অফ সেন্সর আর অ্যারেঞ্জ টু ক্যাপচার ইমেজেস তো এরকম অনেকগুলো সেন্সর আসলে একত্রে আমরা কি করি বসিয়ে একটা ইমেজ ক্যাপচারের জন্য ইউজ করে করে থাকি যেমন এখানে যেমন দেখে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে এখনকার ডিজিটাল ক্যামেরা তোমার মোবাইল যে সেন্সরটাকে ইউজ করে সেটা হচ্ছে সিসিডি সেটা সম্পর্কে তোমরা জানো চার্জ কাপল ডিভাইস ঠিক আছে এটা আবিষ্কার করার পরে কিন্তু আসলে ডিজিটাল ইমেজ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে আগে আমরা ক্যামেরা দিয়ে ছবি কিভাবে তুলতাম নিশ্চয়ই সবার মনে আছে কেউ ইউজ করছো ওই যে ফিল্ম থাকতো তাই না মনে আছে খুবই সাবধানতার সাথে ইউজ করতে হইতো লাইট গেলে ওইটা নষ্ট হয়ে যেত না ছোটকালে আমার ছিল এরকম একটা ক্যামেরা যে খুবই সাবধানতার সাথে ওই রিলটা বসাইতে হইতো যদি বলা হইতো যে ডার্ক রুমে মানে বা রুমের মধ্যে লাইট টাইট নিভায় ওইটা সেট করতে হইতো কারণ হঠাৎ করে যদি একটু খুলে যায় তাহলে কি হবে এটা নষ্ট হয়ে যাবে তো এই চার্জ কাপল ডিভাইস আবিষ্কার বা এই সেন্সরটা আবিষ্কার করার পরে কিন্তু আসলে এই ডিজিটাল ক্যামেরা বা ডিজিটাল ইমেজিং টেকনিক গুলা আবিষ্কার করলো এবং এই জন্য বোধ হয় যে আবিষ্কার করছে ঠিক মনে নেই নামটা তার সে বোধ হয় নোবেল প্রাইজও পাইছে তো এটা আসলে এখানে একটা দেখো মডেল দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে কোডাকের একটা সিসিডি এবং এরকম অনেকগুলো সিসিডি আসলে একত্র করে যেটা করা হয় একটা তোমার ইমেজ সেন্সর বানানো হয় সেটা বলছে আচ্ছা এখানেও কতগুলো আছে এখানে অনেকগুলো আছে এখানে বলতেছে এই যে এখানে যে সিসিডিটা দেখানো হয়েছে সেটা দেখো রেজলিউশন দেওয়া আছে তোমার কত দেওয়া আছে টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ফোর ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ফোর ওয়ান থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড পিক্সেল এবং প্রত্যেকটা পিক্সেলের সাইজ বলতেছে সিক্স মাইক্রন স্কোয়ার মাইক্রন মানে হচ্ছে মাইক্রোমিটার আর কি মাইক্রোমিটারের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে মাইক্রন এক মাইক্রন মানে টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স মিটার তার মানে এখানে এক একটা পিক্সেলের সাইজ হচ্ছে সিক্স মানে এটা ক্ষেত্রফল বলছে অবশ্যই ক্ষেত্র মাইক্রো স্কোয়ার যেহেতু আছে সিক্স পয়েন্ট এইট মাইক্রো স্কোয়ার এটা হচ্ছে এক একটা পিক্সেলের সাইজ আর এরকম কতগুলো পিক্সেল দেওয়া আছে সেটা দেওয়া আছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা সিসিডি corresponding ভোল্টেজ জেনারেট করতে পারে বা কোন করসপন্ডিং একটা সিগন্যাল সে আউটপুট হিসেবে দিতে পারে ওই লাইটের ইন্টেন্সিটি অনুযায়ী দেখো লাস্ট পয়েন্টটা বলছে কনভার্স ফোটন ইন্টু ইলেকট্রিক চার্জেস অ্যাকুমুলেটেড ইন ইচ সেন্সর ইউনিট মানে প্রত্যেকটা সেন্সর ইউনিটে তোমার যে ফোটন এসে পড়তেছে সেই ফোটনটাকে আসলে ইলেকট্রিক চার্জে কনভার্ট করে
আচ্ছা তো এখানে দেখো সরি তো একটা ইমেজ সেন্সর আসলে কি কি থাকে সেই জিনিসটা বলছে বলতেছে একটা সেন্সর অ্যারেঞ্জমেন্টে তিন টাইপের তোমার জিনিস থাকে সিঙ্গেল সেন্সর থাকে লাইন সেন্সর থাকে আচ্ছা তিন টাইপের জিনিস মানে তিন টাইপের অ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে সেন্সর সরি একটু ভুল বলছি মানে তুমি ইমেজ সেন্সর গুলোকে তিন ভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারো তো সিঙ্গেল সেন্সর মানে তো বুঝতেই পারতেছো একটা ইউনিট লাইন সেন্সর মানে কি একটা লিনিয়ার ফ্যাশন এগুলো এদেরকে অ্যারেঞ্জ করা হবে আর অ্যারে সেন্সর মানে মানে হচ্ছে এদেরকে রো আর কলামে অ্যারেঞ্জ করা হবে মানে সিঙ্গেল সেন্সর হচ্ছে ইউনিট এটাকে যদি তুমি একটা লাইনে অ্যারেঞ্জ করো লাইন সেন্সর লাইন অফ সেন্সর বা লাইন সেন্সর বলা হয় আর এদের যদি টু ডি গ্রিডে অ্যারেঞ্জ করো বা অ্যারেতে অ্যারেঞ্জ করো এদের বলা হয় অ্যারে সেন্সর তো একটা সিঙ্গেল সেন্সর আসলে বেসিক্যালি কি কি এলিমেন্ট থাকে এখানে বলা হয়েছে দেখো কি থাকে প্রথমেই এনার্জি বা লাইট বা ফোটন এসে ওই সেন্সরের উপর পড়ে এর মধ্যে অবশ্যই একটা সেন্সিং ম্যাটেরিয়াল থাকে যেটাকে আমি বলছি টিপিক্যালি একটা ফটো ডায়েট হয় এবং এই সেন্সিং ম্যাটেরিয়ালে ওই এনার্জি আসার আগে একটা ফিল্টার অ্যাড থাকে দেখো এখানে দেখা একটা ফিল্টার ফিল্টার মেনলি যেটা করে যদি এক্সেস এক্সট্রা যদি এনার্জি থাকে সেই এক্সট্রা এনার্জিকে সে ফিল্টার আউট করে অথবা একটা নির্দিষ্ট ব্যান্ডের এনার্জিকে সে অ্যালাউ করে বাকিগুলোকে সে রিজেক্ট করে দেয় এই বলা হচ্ছে এখানে ফিল্টারটা পাস ব্যান্ড ফিল্টার হিসেবে কাজ করে পাস ব্যান্ড মানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের বা ফ্রিকুয়েন্সির সিগন্যাল শিখে সে অ্যালাউ করে বাকিদেরকে সে আর সেন্সিং ম্যাটেরিয়ালে যেতে দেয় না এই জন্য একটা ফিল্টার কানেক্টেড থাকে আচ্ছা আর এই ফিল্টার সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে পড়ব আসলে যখন আমরা ইমেজ এনহেন্সমেন্ট পড়বো তখন ফিল্টারিং আছে বিভিন্ন তখন আমরা দেখবো এটা একটা পাওয়ার ইউনিট থাকে যার মাধ্যমে তোমার পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে আর এটা একটা হাউজিং মানে হচ্ছে কোন একটা ইয়ের মধ্যে এটা হাউজিং বলতে বোঝাচ্ছে যে এই তোমার এই ধারকটা যেটার মধ্যে এটা আসলে বসানো থাকে বা এই কেসটা এটাকে বলতেছে হাউজিং যার মধ্যে এটা বসানো থাকে পুরো সিস্টেমটা আর এখান থেকে অবশ্যই একটা আউটপুট নেওয়ার একটা ব্যবস্থা থাকবে বা একটা আউটপুট তুমি ভোল্টেজ যাতে পাইতে পারো সেরকম একটা ব্যবস্থা থাকবে তার এটা হচ্ছে আসলে আউটপুট এখানে হচ্ছে এনার্জি ইনপুট যে এনার্জিটা তোমার আসতেছে লাইট এনার্জি বা ফোটন এবং তার করসপন্ডিং একটা আউটপুট ভোল্টেজ তুমি পাচ্ছ হচ্ছে ভোল্টেজ ওয়েব ফ্রম আউট ইউনিট থেকে আচ্ছা এটা সম্পর্কে তোমরা সবাই ক্লিয়ার এটা সবাই বুঝতে পারছি জি স্যার তাহলে আমাদের যে কোনো একটা আমরা যদি বলি ক্যামেরা বা যেটাই বলি সেখানে যে ইমেজ সেন্সর আসে সেটা আসলে অ্যারে সেন্সর দিয়ে তৈরি তাই না যেখানে প্রত্যেকটা অ্যারের প্রত্যেকটা ইলিমেন্ট হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ইমেজ সেন্সর তার মানে একটা ইমেজের রেজলিউশন কি হবে বা কত পিক্সেল হবে তা কিন্তু অনেকটাই এই অ্যারে সেন্সর উপর ডিপেন্ড করে যে তোমার অ্যারে সেন্সরে কতগুলা সেন্সর আছে তার উপর ডিপেন্ড করে যত বেশি তুমি সেন্সর ইউজ করবা তত বেশি ডিটেল ইনফরমেশন তুমি ক্যাপচার করতে পারবা তত তোমার ইমেজটা মোর লাইক রিয়েল সিনের কাছাকাছি হবে অবশ্যই এখানে অনেক ট্রেড অফের ব্যাপার আছে কারণ যত বেশি তুমি সেন্সর বাড়াবা তত তোমার দাম বেড়ে যাবে সেই সুগুলো আমরা আসলে পরে দেখবো আচ্ছা তো এখানে ওইরকম একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেখানো হয়েছে যে এটা হচ্ছে তোমার সিন ইলিমেন্ট এটা হচ্ছে ইমেজিং সিস্টেম আর এটা হচ্ছে তোমার ইমেজ প্লেন এই প্রত্যেকটাকে তুমি এক একটা কি হিসেবে চিন্তা করতে পারো এক একটা সিঙ্গেল সেন্সর হিসেবে চিন্তা করতে পারো কারণ এই পুরোটা আসলে একটা অ্যারে সেন্সর বা গ্রিড অফ সিঙ্গেল সেন্সর এবং এই সেন্সর গুলার মধ্যে আসলে আলো এসে পড়বে এবং এই সেন্সর গুলা কি করবে করসপন্ডিং ইন্টেন্সিটির এক একটা ভোল্টেজ দিবে সেই ভোল্টেজ গুলাকে ডিজিটালাইজ করে আমরা আসলে একটা ডিজিটালাইজ ভার্সন অফ রিয়েল সিন আমরা পাবো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সিন ইলিমেন্ট আর এটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটালাইজ বা ডিজিটাইজ ইমেজ যেটা আমরা আউটপুট হিসেবে পাচ্ছি এই সিন ইলিমেন্টটাকে আমরা ইলুমিনেট করতেছি ইলুমিনেশন ইলুমিনেশন সোর্সের মাধ্যমে এবং সেটা ক্যাপচার করতেছে হচ্ছে তোমার ইমেজিং সেন্সর এখানে আমরা অ্যারে সেন্সর দিয়ে ক্যাপচার করতেছি এবং করসপন্ডিং একটা ডিজিটাইজ ভার্সন তৈরি হচ্ছে রিয়েল সিনের তাহলে এইটাই হচ্ছে মেনলি আমাদের ইমেজ অ্যাকুইজিশনের ইনপুট এবং আউটপুট ইনপুট হচ্ছে একটা রিয়েল সিন এবং এটা হচ্ছে আউটপুট আর এটা হচ্ছে পুরো ইমেজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেম তুমি বলতে পারো তো সবার কাছে কি ইমেজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেমটা ক্লিয়ার এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে কোনো কোশ্চেন আছে এখানে হ্যালো জি স্যার ক্লিয়ার হয়েছে স্যার আচ্ছা কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে কিন্তু জিজ্ঞেস করবে আমি কি খুব ফাস্ট যাচ্ছি এরকম মনে হচ্ছে আমি খুব ফাস্ট যাচ্ছি না স্যার আর এখানে জিনিসপত্রগুলো বেশিরভাগই তো তোমাদের আগে থেকে জানা এইজন্য আমি মেইন জিনিস যেগুলো সেখানে যাওয়ার জন্য একটু প্রথম দিকে একটু তাড়াহুড়ো করছি আচ্ছা এখান থেকে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি সুন্দরভাবে এখানে বলা হয়েছে এ সিম্পল
এফ ডি রিপ্রেজেন্ট করি এফ অফ সামথিং তাই না আমরা যদি বলি এফ অফ এক্স কথাটার মানে কি বলতো এটার মানে কি डोमें कलम प्रकाश कर ठीक তো সেরকম হইতে পারে অথবা বা স্থানাঙ্ক হইতে পারে কোন এক্স ওয়াই কে স্থানাঙ্ক তুমি চিন্তা করতে পারো যে এটাকে তুমি চিন্তা করতে পারো এক্স এক্সিস বিভিন্ন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় এটা হচ্ছে তোমার ওয়াই এক্সিস ঠিক আছে তাহলে এক্স আর ওয়াই কি এক্স আর ওয়াই হচ্ছে এক্স হচ্ছে এক্স স্থানাঙ্ক মানে এক্সিস বরাবর স্থানাঙ্ক আর ওয়াই হচ্ছে ওয়াই এক্সিস বরাবর তোমার স্থানাঙ্ক ঠিক আছে আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলতে পারবা এক্স এর ভ্যালু কি কখনো এরকম হইতে পারে মনে করো 2.5 এগুলো হইতে পারবে निर्दिष्ट पॉइंट इंटेंसिटी लेवल रेड दिए देख मन कर जीरो 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 
কত হবে স্যার 0 হবে 0 হবে তার মানে হচ্ছে x আর y হচ্ছে কোঅর্ডিনেট আর f অফ x y হচ্ছে ওই কোঅর্ডিনেটে বা ওই পয়েন্টে যে পিক্সেলটা আছে তার ইনটেনসিটি লেভেল কত সেটা রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে এতটুকু সবাই ক্লিয়ার f অফ x y সবাই ক্লিয়ার কেউ না বুঝলে কিন্তু আমাকে বলবা তার মানে প্রথম লাইনটা আমরা ক্লিয়ার হলাম তাই না f অফ x y বলতে বোঝাচ্ছে ইনটেনসিটি এট পয়েন্ট x y এটা সবাই ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে দেখো এটা সমান সমান আবার যেটা বলতে যাচ্ছে এটা সমান সমান হচ্ছে i x y ইনটু চিহ্ন এটা এটা বসে না এটা হচ্ছে ইনটু চিহ্ন টাইমস r x y তাহলে i x y টা কি i x y টা বলতেছে ইলুমিনেশন এট পয়েন্ট x y মানে এই যে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাতে একটা ফটোন আসছে তাই না রিয়েল রিয়েল মডেল থেকে তো আসলে তোমার ইনটেনসিটিটা পাইছো লাইট সোর্স থেকে একটা ইলুমিনেশন আসছে না যেটা একক হচ্ছে লাক্স তো ওই ইলুমিনেশনের अमाउंटটা কত সেটা আর এটা হচ্ছে তোমার আর এক্স ওয়াই হচ্ছে এই পয়েন্টের রিফ্লেক্টেন্স অর ট্রান্সমিসিবিলিটি সরি এটাকে বলে ট্রান্সমিসিবিলিটি ইনডেক্স তার মানে হচ্ছে এটার ভ্যালু দিয়ে বোঝায় তোমার কতটুকু তোমার রিফ্লেক্ট হবে সেটা আচ্ছা আমি আরেকটু ক্লিয়ার করতেছি এই আই এক্স ওয়াই এটার ভ্যালু হতে পারে 0 থেকে ইনফিনিটি কি কি পরিমাণ হতে পারে 0 থেকে ইনফিনিটি তার মানে যেই লাইটটা তোমার কোন একটা পয়েন্টে এসে পড়তেছে তার ইনটেনসিটি বা তার ইলুমিনেশন লেভেল হতে পারে জিরো হতে পারে জিরো মানে কোন লাইট এসে পড়ে নাই আর ইনফিনিটি মানে কি হাইয়েস্ট ভ্যালু তাই না এর মধ্যে যে কোনো কিছু পড়তে পারে তা তুমি একটু আগে আমরা পড়ছি যে হিউম্যান আই আমাদের যে হিউম্যান আই সেই কিন্তু আসলে টেন টু দ্য পাওয়ার টেন পর্যন্ত লেভেল ইনটেনসিটি লেভেল ডিসক্রিমিনেট করতে পারে আপাতত বোঝার সুবিধার জন্য মনে করো আপার লিমিট টেন টু দ্য পাওয়ার টেন তাহলে এটা ধরে নাও জিরো থেকে টেন টু দ্য পাওয়ার টেন এর মধ্যে যে কোনো কিছু হতে পারে कैपचार कर रिफ्लेक्ट कर कतटुक आलो प्रथम निर्दिष्ट रूल न भार्टिकल प्रचलित अर्थ कत 
এটার কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 00 এটার কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 00 এটা 00 তাই না জি স্যার অরজিন তো আচ্ছা তাহলে এটা কি মাইনাস মাইনাস কি হবে মাইনাস কিন্তু হবে না সবই পজিটিভ এটা আবার গুলা ফেলো না এখানে কিন্তু x এর ভ্যালু গুলো পজিটিভ y এর ভ্যালু গুলো পজিটিভ তাই না তাহলে এখানে হাইয়েস্ট ভ্যালু ধরো হাইয়েস্ট ভ্যালু ধরলাম আমি y এর হচ্ছে তোমার n আর x এর হাইয়েস্ট ভ্যালু ধরলাম আমি হচ্ছে m তাহলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে 0m সরি এটা হচ্ছে m0 আর এটা কি বলতো এটা হচ্ছে 0m তাই না তাহলে এই পয়েন্টটা কি হবে কি বলতো আচ্ছা আমি একটা ভুল বললে তোমরা ভুল বলতো আমার সাথে এই পয়েন্টটা কি হওয়ার কথা যদি এটার সাইজ টোটাল সাইজ যদি হয় m তাহলে এটা কিন্তু হওয়ার কথা m 1 তাই না অবশ্যই আমি আগে বলি নাই ধরে নাও এটা হচ্ছে একটা m n ইমেজ তাহলে এই পয়েন্টটা কিন্তু হবে m 1 যদি m n হয় আর এটা হবে n 1 যেহেতু আমরা 0 থেকে ইনডেক্সিং শুরু করছি ওকে তাহলে এই পয়েন্টটা হবে কি হবে m 1 n 1 ওকে তাহলে এটা হবে হচ্ছে m 1 এগুলো অবশ্য পরের স্লাইডে আছে আগে আমরা পড়ে ফেলতেছি n 1 ওকে क्या टाइम अनुजाई क्लियर बुजते इंटेंसिटी लेवल तीन लुम निर्गत होपतित बला हम लुम स्कोर मीटर 
মানে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না এরকম একটা ডের কথা যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে স্থান যেই তোমার লুমেন প্রডিউস করে কোন একটা সারফেসে আর্থের সারফেসে যে তোমার লুমেন পার মিটার স্কোয়ার প্রডিউস করে সেটা হচ্ছে নাইনটি থাউজেন্ড প্রত্যেক প্রত্যেক স্কোয়ার ফিটে তোমার নাইনটি থাউজেন্ডের মতো লুমিনাস ফ্লাক্স নির্গত হয় যদি একটা ক্লিয়ার ডে হয় আর যদি সেটা ক্লাউডি ডে হয় অবশ্যই বুঝতে পারতেছ সেই ক্ষেত্রে কি হবে তোমার এটার পরিমাণ কমে যাবে লুমেনের পরিমাণ কমে যাবে বা লুমিনাস ফ্লাক্স এর পরিমাণ কমে যাবে এবং সেটা হয়ে যায় টেন থাউজেন্ড আর যদি তুমি একটা ক্লিয়ার ইভিনিং এর কথা চিন্তা করো ঠিক আছে সেক্ষেত্রে বলতেছে সেক্ষেত্রে চাঁদ যে আলোটা দেয় মুনের কথা বলতেছে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান লুমেন পার মিটার স্কোয়ারের মতো আর তুমি যদি একটা কমার্শিয়াল অফিসের কথা চিন্তা করো যেখানে ধরো লাইট জ্বালানো আছে সেই ক্ষেত্রে নর্মালি দেখা যায় ওয়ান থাউজেন্ড লুমেন পার মিটার স্কোয়ারের মতো আলো নির্গত হয় আচ্ছা এটা তো আসলো প্রথম পার্টটা আমাদের ইমেজ মডেলের যে ফার্স্ট পার্টটা আই এক্স ওয়াইটার কথা বললাম এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে আই এক্স ওয়াই তাহলে এখান থেকে ইমেজ আমরা যখন ক্যাপচার করবো তাহলে আরেকটা ইন্ডেক্স আমাদের জানতে হবে সেটা আমরা একটু আগে বলেছি সেটা হবে আর এক্স ওয়াই যেটা হচ্ছে রিফ্লেক্টেন্স তো রিফ্লেক্টেন্স এরও কিছু টিপিক্যাল ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে তুমি যদি ব্ল্যাক ভেলভেটের কথা চিন্তা করো সেটা রিফ্লেক্টেন্স হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তার মানে শুধুমাত্র ওয়ান পার্সেন্ট লাইট সে কি করে রিফ্লেক্ট করো স্টেনলেস স্টিলের জন্য সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তুমি যদি ফ্ল্যাট হোয়াইট ওয়াল পেন্টের কথা চিন্তা করো সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো তার মানে এইটি পার্সেন্ট লাইট সে রিফ্লেক্ট করে তুমি যদি সিলভার প্লেটেড মেটালের কথা চিন্তা করো সে নাইনটি পার্সেন্ট করে আর যদি তুমি স্নোর কথা চিন্তা করো সে অলমোস্ট নাইনটি লাইট রিফ্লেক্ট করতে পারে আচ্ছা এই পর্যন্ত সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে সবাই বুঝতে পারছি এগুলা এই জিনিসগুলা তাহলে এখান থেকে যদি ছোট ম্যাথ দেওয়া হয় যে তোমাকে একটা তোমার একটা অবজেক্টের কথা বলা হইলো যার রিফ্লেক্টেন্স বলে দেওয়া হইলো এবং যার প্রতি উপর কি পরিমাণ আলো এসে রিফ্লেক্ট মানে আলো এসে তোমার নির্গত হচ্ছে বা লুমিনাস ফ্লাক্স কি পরিমাণ পড়ছে বলা হলো সেখান থেকে তুমি বের করতে পারবো না সে কতটুকু রিফ্লেক্ট করতেছে বা তার থেকে কতটুকু ইন্টেন্সিটি ক্যাপচার করবে ইমেজ সেন্সর সেটা বের করা সম্ভব না জাস্ট দুইটাকে গুণ করে দিলেই হয়ে গেল তাই না খুবই সিম্পল ম্যাথ মনে করাই টাইম শেষ হয়ে গেল আর পাঁচ মিনিট লাগবে কারণ আজকে আর বেশি টপিক নেই দু একটা টপিক আছে তো ইজি টপিক একটু দেখাই শেষ করে দিই আর ওই টপিক গুলো অলরেডি আমি পড়াই ফেলছি একটু আগে দেখাই ফেলছি জাস্ট একবার স্লাইড গুলো দেখো তাহলে হবে শেষ করে দিচ্ছি আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা আমাদের চোখ একটা ইমেজ কে যেভাবে দেখে আর কম্পিউটার যেভাবে দেখে কম্পিউটারের কাছে ইমেজ বলতে আলাদা কিছু নাই সেটা হচ্ছে একটা টু ডি অ্যারে অফ ভ্যালুজ যে ভ্যালুজ গুলো আসলে কি রিপ্রেজেন্ট করে প্রত্যেকটা পিক্সেলের বা পয়েন্টের ইন্টেন্সিটি লেভেল এখানে দেখো এই যে ভ্যালুগুলো দেখা যাচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি এটা আসলে প্রত্যেকটা পিক্সেলের ইন্টেন্সিটি লেভেল তুমি যখন দেখো তুমি এরকম একটা ইমেজ দেখো বাট এই ইমেজটাকে কম্পিউটার আসলে কিছু ভ্যালু টু ডি বা কিছু ভ্যালুর অ্যারে হিসেবে স্টোর করে রাখে যেখানে প্রত্যেকটা ভ্যালু হচ্ছে এক একটা পিক্সেলের ইন্টেন্সিটি লেভেলকে ডিনোট করে তার মানে ইমেজ প্রসেসিং বলতে বোঝাবে মেনলি এরকম একটা অ্যারে নিয়ে কাজ কারবার করা যেটা আমরা সামনের দিনগুলো করবো আচ্ছা তো এরপর ইমেজ ডিজিটাইজেশন এটা অলরেডি আমি আগে বলে ফেলছি যে ইমেজ ডিজিটাইজেশন বলতে আসলে কি বোঝায় যে একটা অ্যানালগ ইমেজ তুমি নিলা নিলে তারপর সেটাকে কিছু ট্রান্সফর্ম করবা ট্রান্সফর্ম করে সেটা একটা ডিজিটাল ইমেজে পরিণত হবে এবং এটার সাথে আসলে দুইটা স্টেপ জড়িত একটাকে বলে তোমার স্যাম্পলিং আর একটাকে বলে কোয়ান্টাইজেশন এই দুইটা টার্ম খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য স্যাম্পলিং কি আর কোয়ান্টাইজেশন কি এটা কিন্তু পরীক্ষা অনেক সময় ডেফিনেশন আসে দেখো এখানে বলছে স্যাম্পলিং বলতে বুঝাই ডিজিটাইজিং কোয়ার্ডিনেটস এই যে কোয়ার্ডিনেট আমি বললাম এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু তাই না এগুলো তো এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু তো যে কোনো কিছু হইতে পারে বাট আমাদের কম্পিউটার কি সব ভ্যালু তো আসলে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না তাই না কিছু ডিসক্রিট ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করতে পারে যেমন জিরো ওয়ান টু এগুলোর মাঝখানেও তো অনেক ভ্যালু আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু বাট আমাদের কম্পিউটারে যখন একটা পিক্সেলকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি আমরা কিন্তু পিক্সেলের পজিশনকে জিরো বা ওয়ান টু এগুলো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো কখনো কিন্তু বলবো না একটা পিক্সেল ওয়ান পয়েন্ট টু পজিশনে আছে সেটা কিন্তু আমরা বলি না বা সেটুকু পিসিশন কিন্তু আমাদের কম্পিউটার রিপ্রেজেন্ট করে না তার মানে কোয়ার্ডিনেট গুলোকে আমরা কি করতেছি ডিসক্রিট করতেছি বা এক্স ওয়াই ভ্যালু গুলোকে আমরা কি করতেছি কিছু ডিসক্রিট ভ্যালুই নিচ্ছি কোনো পয়েন্ট ভ্যালু আমরা কিন্তু নিচ্ছি না এই জন্য বলতেছে যে আমরা যখন কোয়ার্ডিনেটকে ডিজিটাইজ করি সেটাকে বলা হয় স্যাম্পলিং তো
পিক্সেল বসাইতে পারতাম যেটা হয়তো আমাদের লিমিটেশনের কারণে আমরা বসাতে পারি নাই তার মানে আমরা যে স্যাম্পলিং করতেছি সেটাও কিন্তু আসলে ডিসক্রিট হয়ে যাচ্ছে সবগুলা কন্টিনিউয়াস ভ্যালু কিন্তু আমরা নিতে পারবো না আচ্ছা কোয়ান্টাইজেশন বলে হচ্ছে তুমি স্পেস কে ডিসক্রিট করলা তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট পেলা ওই পয়েন্টে কি করবে তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য তুমি একটা করে ইনটেনসিটি লেভেলের তুমি স্যাম্পল নিবা তো এটাকে বলে এমপ্লিচুড তাই না এই এমপ্লিচুডেরও কি তুমি সব ভ্যালু নিতে পারবা অবশ্যই পারবা না একটু আগে আমরা বলছি 0 থেকে ইনফাইনাইট পর্যন্ত হতে পারে এমপ্লিচুড ইনটেনসিটি লেভেলের ভ্যালু বাট তোমার কম্পিউটার কি করে হয়তো কিছু ফিক্সড ভ্যালু নিতে পারে যদি আমি বলি যে তোমার লেভেল হচ্ছে 256টা তাহলে তোমার জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত ইন্টেন্সিটিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবা তার মানে দুশো ছাপ্পান্নটা ভ্যালু তোমার কাছে তখন অ্যাভেলেবেল থাকবে আবার যদি বলি একশো আটাইশ তোমার ইন্টেন্সিটি ম্যাক্সিমাম লেভেল তখন তুমি জিরো থেকে একশো সাতাইশ পর্যন্ত ইউজ করতে পারবা মানে একশো আটাইশটা লেভেল তুমি ইউজ করতে পারবা তার মানে কি সব অ্যাম্পলিচুডকেও তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেস না অ্যাম্পলিচুডগুলোকে তোমার কি করতেছে ডিজিটাইজিং করতে হচ্ছে এটাকে বলে কোয়ান্টাইজেশন দেখো সঙ্গে কি বলছে প্রসেস অফ কনভার্টিং এ কন্টিনিউয়াস অ্যানালগ সিগনাল ইন্টু এ ডিজিটাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্যাট সিগনাল এটাকে বলে কোয়ান্টাইজেশন একটা এক্সাম্পল দিয়ে এই জিনিসটা আমরা দেখবো দেখো এটা মনে করো আমাদের রিয়েল সিন ঠিক আছে এই রিয়েল সিনটাকে আমরা স্ক্যান করে যাচ্ছি এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্ট বরাবর লাইন বরাবর আমরা স্ক্যান করে যাচ্ছি निर्दिष्ट दूर पर জিরো মিলিমিটার তারপর ওয়ান মিলিমিটার টু মিলিমিটার থ্রি মিলিমিটার তাহলে জিরো আর ওয়ানের মাঝখানেও কিন্তু অনেক এর মধ্যে আবার লক্ষ লক্ষ পিক্সেল মানে লক্ষ লক্ষ মানে পয়েন্ট কিন্তু বাদ পড়ে গেল তাই না তাহলে কি হয়ে গেল এটা কিন্তু ডিসক্রিট হয়ে গেল মানে কিছু ডিসক্রিট ভ্যালু আমি নিচ্ছি মাঝখানের ভ্যালুগুলোকে আমরা অমিট করতেছি তো এটাকে বলে স্যাম্পলিং তার মানে স্পেসটাকে আমরা মানে স্যাম্পলিং করতেছি ডিসক্রিট করতেছি আচ্ছা এখন এই প্রত্যেকটা স্যাম্পলের জন্য এই যে আমি বললাম যে এক মিলিমিটার পরপর আমি একটা স্যাম্পল নেবো এখন এক মিলিমিটার পরপর ভ্যালুগুলো তো জিরো থেকে ইনফিনিটির মধ্যে হইতে পারে যে কোনো ভ্যালু হইতে পারে তাই না তার মধ্যে তো সব ভ্যালু আমরা নিতে পারবো না সেগুলোর মধ্যে আমরা কি করতে হবে ডিসক্রিট করতে হবে যেমন দেখো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আমি মনে করলাম আমার কাছে টোটাল আটটা লেভেল আছে আটটা লেভেল যদি থাকে আমার টোটাল তার মানে জিরো হচ্ছে সর্বনিম্ন লেভেল ব্ল্যাক আর সর্বোচ্চ লেভেলটা হচ্ছে সেভেন সেটা হচ্ছে হোয়াইট কিন্তু জিরো আর ওয়ানের মধ্যেও তো অনেক লেভেল ছিল তাই না কিন্তু ওগুলো কিন্তু বাদ দিছি ধরো জিরো আর ওয়ানের মধ্যে একটা লেভেল ছিল জিরো তো সেই লেভেল কি ইন্টেন্সিটি থাকতে পারে না কোনো পিক্সেলের থাকতে পারে কি পারে না বলো डिजिटाइजिंगजेशन त প্রথমে আমরা কি বললাম প্রথমে আমরা বললাম হচ্ছে স্যাম্পলিং স্যাম্পলিং মানে হচ্ছে স্পেসটাকে ডিসক্রিট করা বা ডিজিটাইজিং করা আর কোয়ান্টাইজেশন মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা পিক্সেলের বা প্রত্যেকটা পয়েন্টের যে ইন্টেন্সিটি লেভেল বা অ্যাম্পলিচুড সেটাকে ডিসক্রিট করা বা ডিজিটাইজিং করা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টাইজেশন তো সেরকম একটা জিনিস দেখানো হয়েছে যেটা রিয়েল ইমেজ প্রথমে আমরা স্যাম্পলিং করলাম স্যাম্পলিং করে প্রত্যেকটা পিক্সেলের জন্য যে ভ্যালু পাবো সেগুলোকে আবার আমাদের আটটা ভ্যালুর মধ্যে ম্যাপ করতে হবে তাহলেই পুরোপুরি ডিজিটাইজ ভার্সন বা ডিজিটালাইজ করা সম্ভব হবে আমাদের রিয়েল ইমেজটাকে বা ডিজিটাল ইমেজ আমরা তৈরি করতে পারবো রিয়েল সিম থেকে দেখো এখানে সেরকম একটা জিনিস দেখানো হচ্ছে তুমি যদি এই লাইন বরাবর স্ক্যান করো খেয়াল করে দেখো তুমি এই লাইন বরাবর স্ক্যান করে যাচ্ছ প্রত্যেকটা স্যাম্পলের জন্য তুমি যদি জিরো থেকে সেভেনের মধ্যে এক একটা ভ্যালু নাও সেই ভ্যালুগুলো এখানে তোমার রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে দেখো প্রথম আমরা এই পয়েন্টের জন্য স্যাম্পল নিচ্ছি এই পয়েন্টের স্যাম্পলটা কি দেখো পুরোপুরি হাইয়েস্ট লেভেল এইটা ইনটেনসিটির गोल्ला गोल्ला दिए बोझाना बोल तो देखी सैम्पल टोटल क्या ड्रपेटिकली रियल लाइफ 
ভ্যালু দেখে নেওয়া হবে এখানে একটা হাইপোথেটিক্যাল তোমাদের দেখানো হয়েছে আচ্ছা এখানে হাইপোথেটিক্যাল নেওয়া হয় না আমি ভুল বললাম কারণ দেখো এখানে ম্যাপ করা হয়েছে ওইভাবে যে সাতটা লেভেলের সাথে এই দেখো ডট ডট দিয়ে ম্যাপ করছে যেমন দেখেছে এই ইন্টেন্সিটি লেভেল গুলো এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি গ্রাফ এটা হচ্ছে রিয়েল সিন আর এখানে যে গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে এ থেকে বি যে লাইনটা ওই লাইন বরাবর তুমি যদি যাইতে থাকো তাহলে ইন্টেন্সিটির যে চেঞ্জ দেখবা সেই চেঞ্জটাকে প্লট করছে এখানে দেখো একদম শুরুতে এখানে দেখো হোয়াইট তাহলে ইন্টেন্সিটি ছিল সেভেনে তারপর ইন্টেন্সিটি ড্রপ করে হইলো হচ্ছে দেখো ওয়ান এট পুরোপুরি কিন্তু এটা কি হয়েছে ইন্টেন্সিটি ড্রপ করে এখানে দেখা যাচ্ছে কতর মধ্যে আছে ওয়ান 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 লেভেল আছে দেখো ওয়ান এই যে ওয়ান লেভেল আছে এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত ওয়ান ঠিক আছে তাহলে ইন্টেন্সিটি হচ্ছে ওয়ান তারপর দেখো ইন্টেন্সিটি হচ্ছে টু তারপর ইন্টেন্সিটি হয়ে গেছে কত তারপরটা হচ্ছে থ্রি তারপরটা কত তারপরটা তারপরটাও দেখা যাচ্ছে থ্রির একদম সীমা নয় তারপরে এখানে নিচে ফোর হিসেবে নিচে এটাকে কোন একটা মেকানিজম ইউজ করে করা হবে বিভিন্ন মেকানিজম আছে রাউন্ড করতে পারো ফ্লোর করতে পারো সিল করতে পারো এইভাবে করে করে কিন্তু এক একটা পয়েন্টের স্ক্যান করে করে আমরা ইন্টেন্সিটি পাইছি তাহলে ফাইনালি এ আর বি থেকে লাইনের জন্য যে ভ্যালুগুলো পাইলাম এটা একটা ইমেজ না এটা একটা ইমেজ নাকি ইমেজ না বলো স্যার এটা ইন্টেনসিটি লেভেল কিন্তু এটা তো একটা ইমেজ তাই না এটা একটা লাইন এই লাইনের জন্য ইমেজ এ থেকে বি যে লাইন এই লাইনের ইমেজ হচ্ছে এটা তার মানে কম্পিউটারের মেমোরিতে ইমেজটা এ আকারে সেভ থাকবে স্যাম্পল হচ্ছে কয়টা ছিল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 হ্যাঁ ঠিকই বলছিল 23 টা এখানে স্যাম্পল আছে তার মানে এটা হচ্ছে একটা 23 23 23 L মানে ইন্টেনসিটি লেভেল ইকুয়াল হচ্ছে 2 টু দা পাওয়ার n n টা যত তত বিটি ম্যাচ বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে ইন্টেনসিটি লেভেল কত l এর ভ্যালু কত বলো তো একটা ম্যাথ করে ফেলি আপনি l এর ভ্যালু হচ্ছে 8 তাই না 0 থেকে 7 পর্যন্ত ইন্টেনসিটি লেভেল তাহলে কয়টা লেভেল আছে এখানে 8টা 8টা তাহলে l এর ভ্যালু হচ্ছে 8 তাহলে 2 টু দা পাওয়ার n এর ভ্যালু কত হবে 3 তাই না क्लसिक सबिशेष देखे फिलसी तुम्हारे লস গুলো আছে সেই লস গুলো আসলে ভিজিবল হবে না যখন আমরা আরো বেশি সংখ্যা নিব যেমন এখানে আমরা 23 টা নিয়েছিলাম আমরা যদি 23 টা ডাবল নিতাম তাহলে আরো বেশি বেটার অ্যাপ্রক্সিমেট হতো যদি আমরা ট্রিপল নিতাম তাহলে আরো বেটার অ্যাপ্রক্সিমেট হতো এবং রিয়েল ডিসপ্লে গুলোতে যেই রেজোলিউশন নেওয়া হয় বা পিক্সেলের যেই অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় সেখানে যে ইমেজ গুলো তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের চোখ গ্যাপ গুলো আসলে বুঝতে পারে না কারণ আমাদের চোখেরও একটা লিমিটেশন আছে তো সেগুলো মাথায় রেখে করা হবে আর যদি তুমি জুম করে দেখো তাহলে দেখবা সেটা আসলে পুরোপুরি রিয়েল ইমেজের মত না এখানে আসলে অনেক प्रत्येकू जीरो जीरो 
তো যখন আমরা একটা ম্যাট্রিক্সটাকে রিপ্রেজেন্ট করি ম্যাট্রিক্সটাকে নরমালি আমরা নাম দেই এখানে নাম দিয়েছে এ এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন আর প্রত্যেকটা এন্ট্রিকে আমরা কি করি নরমালি স্মল লেটার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি আর সাবস্ক্রিপ্ট হিসেবে আমরা কমা দিয়ে রোর ভ্যালু এবং কলামের ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে এটা হচ্ছে জিরো জিরো রো জিরো কলাম এটা হচ্ছে এম মাইনাস ওয়ান রো এন মাইনাস ওয়ান কলাম এটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল ম্যাট্রিক রিপ্রেজেন্টেশন এটা হচ্ছে ম্যাট ল্যাবে যেভাবে প্রকাশ করে তোমরা যখন ল্যাব করবে ল্যাবের সেই জিনিসগুলো তোমরা দেখবা रेजल्यूशन कम बेसि इफेक्ट है क्लस जिन कठिन मन हम सोजा मन हम আর মোটামুটি আর কি আর একটু ফলে আর মিক্স 